Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Kita lanjutkan ke halaman 53 Yaitu e, Nomor 14 Dan fard gorib Atau nisbi ya e, Fard itu gorib ya e, Nisbi itu relatif e, Fard nisbi atau gorib nisbi Adalah Jika ada yang Rawi lain yang sesuai dengannya dalam riwayatnya maka dinamakan mutabaah jika dalam lingkup satu sahabat lalu lima belasnya dan jika didapati ada matan atau redaksi hadis yang sesuai dengannya sedang sahabatnya beda ya kalau yang pertama tadi kan e, Gorib Nisbi tapi dia masih satu sahabat ya e, riwayat lainnya itu masih satu sahabat maka disebut e, mutabi atau mutabaah sedangkan yang 15 ini adalah e, dia sahabatnya itu beda ya gitu jadi e, redak apa matan hadisnya gitu E, riwayat lain itu berbeda dari sisi sahabatnya bukan bukan sahabat yang pertama yang meriwayatkan maka dinamakan syahid ya kita lihat sarahnya ini adalah pembahasan tentang riwayat yang bisa menguatkan riwayat yang lainnya yang memiliki lafaz yang sama atau hanya sama maknanya Ya, jadi kalau ada dua riwayat, yang pertama tadi kan e, gorib ya satu riwayat gitu kan, lalu ada riwayat lain e, jika riwayat lain tersebut e, sahabatnya sama gitu ya e, da, dari sahabat yang sama maka disebut mutabi atau mutabaah gitu. Sedangkan kalau riwayat yang kedua tadi yang riwayat lain tersebut adalah E, dari sahabat yang berbeda ya maka dia e, disebut syahid ya kita gitu. ya di sini jika dari jalan sahabat yang sama maka dinamakan mutabi atau mutabaah dan jika dari riwayat sahabat yang lainnya maka ini dinamakan syahid e, dan jamaknya adalah syawahid ya jadi untuk penguat biasanya ya untuk menguatkan riwayat yang gorib tadi yang sat, e, gorib itu kan e, satu riwayat doang ya satu e, satu sanat doang gitu nah kalau e, dalam e, sahabatnya sama ya dua riwayat tersebut sahabatnya sama maka disebut mutabi atau mutabaah ya mutabaah dan syawahid ini akan menguatkan riwayat yang pertama tadi yang gorib tadi kita gitu. 16. Dan meneliti jalan untuk e, menemukan mutabaah dan syahid tersebut dinamakan i'tibar ya. Jadi i'tibar adalah tata cara untuk bisa menemukan mutabi atau syahid tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menemukan hadis yang kita inginkan ya. Jadi untuk menguatkan ya. baik mutabaah maupun syawahid adalah untuk menguatkan hadis yang pertama yaitu satu dengan memperhatikan tema dari hadis tersebut e, dan cara ini hanya bisa digunakan untuk kitab yang menggunakan tema seperti kitab jami e, sohi bukhari kitab sunan dan umumnya kitab-kitab sohi adalah dia kitab yang e, e, penulisannya itu berdasarkan temanya Gitu. Adapun untuk kitab musnad yang diurutkan berdasarkan nama, nama sahabat ya, maka tidak bisa menggunakan cara ini. Gitu. Ini cara yang pertama yaitu dengan memperhatikan tema dari hadis tersebut. Lalu nomor dua adalah dengan melihat kepada fihris atau daftar isi yang dibuat oleh para ulama dan pentahkik kitab. Ya, dengan melihat daftar isi kitab tersebut. atau kitab-kitab atrof yang dibuat oleh para ulama ya. Lalu nomor 3 dengan melihat kitab-kitab takhrij para ulama yang mentakhrij hadis yang kita cari. Ya, dengan melihat kitab-kitab takhrij para ulama itu para ulama sudah mentakhrij hadis tersebut 
e, maka mereka akan menyebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut gitu dan cara-cara lain yang akan diketahui setelah praktek ya seorang penuntut ilmu hadis juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada seperti e, dengan menggunakan maktabah syamilah dan internet akan tetapi dengan tetap merujuk pada kitab-kitab induk yang tadi ya misalnya Sahih Bukhari gitu kan ya lalu Syekh Muhadis Al uh, Ali bin Hasan Al Halabi berkata dan tidak samar bagi seorang pun bahwa kemajuan teknologi komputer dan internet dan hal lain yang terkandung di dalamnya berupa kemudahan dan pemudahan adalah mempunyai pengaruh yang besar untuk memudahkan berbagai kesulitan yang dahulu dialami oleh para pembahas, penulis dan muhakik ya karena sekarang ada maktabah syamilah sangat mudah sekali mencari tema hadis tersebut. Tema yang sama nanti akan keluar itu mutabaah maupun syawahidnya. Gitu. Apa e, riwayat hadis lain sebagai penguat hadis yang pertama ya. Itu e, mutabaah atau syawahid tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Syekh Ahmad Syakir berkata tentang kitab-kitab yang menjadi tempat beredarnya hadis-hadis Nabi. Yaitu eh, yang pertama adalah Musnad Ahmad yang besar ya. Eh, lalu kitab Kutubus Sitah. Kutubus Sitah adalah sitah dari kata sitah itu enam yaitu eh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah adalah enam eh, kitab eh, kumpulan dalam Kutubus Sitah gitu. Di dalamnya Kutubus Sitah terdapat banyak hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam Musnad Ahmad. Ya, jadi tadi selain kutubu sitah kan ada musnad, musnad ahmad tadi nomor satu ya. ya jadi di dalam enam kitab tadi ya ada hadis-hadis atau banyak hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam musnad ahmad kalau kutubu sitah digabungkan dengan musnad ahmad maka akan terkumpul sebagian besar dari sunnah nabi atau hadis nabi akan tetapi belum semuanya Nah, lalu berikutnya kalau kita tambahkan lagi dengan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab yang masyhur seperti Mustadrok Hakim, Sunan Kubro Bayhaki, Al Muntaqo Ibnul Jarud, Sunan Ad Darimi, Mu'jam At Tabroni eh, yang tiga, lalu Sohi, eh, lalu Sogir, lalu eh, Asogir ya, lalu Ausat, lalu Kabir, lalu Musnad Abu Ya'la dan e, 16-nya adalah Musnad Abu Al Musnad Al Bazar. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab ini, maka kita telah mengumpulkan semua sunnah atau hadis Nabi insyaallah dan besar persangkaan bahwa tidak ada satu sunnah pun yang terluput atau tidak ada satu hadis pun yang terluput bahkan hampir bisa kita pastikan ya saking sudah Uh, ini kitab jami semua ya kitab besar uh, kutub sita ditambah uh, yang sampai 16 ini ya jadi enam, uh, semua totalnya 16 kitab ini insya Allah sudah mencakup semua ilmu hadis lalu kita lanjutkan Inilah makna perkataan Imam Syafi'i kalau dikumpulkan ilmu seluruh ahli hadis maka akan terkumpul semua eh, apa hadis Nabi ya sunnah di sini kita baca hadis Nabi aja biar lebih mudah dipahami. Lalu berikutnya 17 ya. Eh yaitu di sini Kemudian hadis yang makbul atau diterima. Nah, sekarang pembagian hadis ya e, dari sisi diterima atau ditolaknya. Yang pertama adalah hadis makbul atau diterima jika selamat dari penyelisihan, maka dinamakan muhkam. Ya, hadis yang makbul atau diterima itu jika selamat dari perselisihan, enggak ada riwayat lain yang menyelisihi, maka dinamakan muhkam. Lalu nomor 18, jika ada hadis sama kuat yang menyelisihinya, e, jika masih mungkin untuk dijamak atau digabungkan, maka dinamakan mukhtaliful hadis. 
ya jadi muhtaliful hadis itu dua riwayat e, apa sama-sama kuat ya e, yang saling menyelisihi tapi bisa dijamak lalu nomor 19 nya atau tidak bisa digabungkan akan tetapi diketahui mana yang paling terakhir maka yang terakhir ini dinamakan nasih ya nasih itu kan yang menghapus hukum sebelumnya dan yang lainnya atau yang sebelumnya disebut mansuh atau yang dihapus hukumnya ya jadi kalau ada dua hadis tidak bisa dijamak atau digabungkan maka kita pakai nasih mansuh e, dengan melihat e, apa mana hadis yang terakhir keluar gitu. Nah hadis yang terakhir itu berarti sebagai nasih untuk memansuh yang hadis pertama atau untuk menghapus yang hadis pertama. Lalu berikutnya dan kalau tidak diketahui mana yang belakangan maka dengan cara tarjih yaitu merojikan salah satu hadis tersebut ya memilih mana yang lebih kuat dari hadis dari hadis-hadis tersebut. Lalu berikutnya kemudian jika tidak mampu merojihkan maka tawakuf atau tidak menguatkan salah satunya ya jadi ini cara e, cara me, apa, menilai suatu hadis ini seperti ini ya jadi kalau ada e, dua hadis maka bisa dengan dijamak e, ya kalau tidak bisa dijamak maka dengan cara nasih mansuh tadi ya. E, kalau tidak bisa dinasih mansuh maka dirojikan salah satunya kalau tidak bisa dirojikan salah satunya maka tawakuf yaitu cara menilai suatu hadis ini adalah pembagian hadis makbul atau e, ya hadis makbul itu kan yaitu kalau nggak hadis sohi ya hadis hasan gitu kan nah ditinjau dari diamalkan atau tidaknya yang pertama adalah muhkam tadi ya yaitu yang tidak diselisihi oleh hadis lain dan hadis semacam ini adalah banyak lalu nomor dua muhtaliful hadis yaitu yang diselisihi oleh hadis lain akan tetapi keduanya masih bisa untuk dijamak ya lalu nomor tiga yaitu dengan nasih mansuh atau namanya hadis nasih dan hadis mansuh yaitu dua hadis yang bertentangan dan tidak bisa dijamak akan tetapi diketahui mana yang lebih dulu nabi sabdakan maka yang lebih dahulu e, ini disebut mansuh atau yang dihapus dan yang belakangan disebut nasih atau yang menghapus gitu. Lalu nomor 4 adalah rojih dan marjuh yaitu pertentangan yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu maka di lakukan tarjih ya, ya, dicari mana yang lebih ku, kuat yang lebih kuat disebut hadis rojihnya dan yang lemah disebut marjuhnya lalu nomor lima adalah tawakuf ya e, kalau tidak bisa dirojikan maka kita tawakuf e, atau yaitu tidak berpendapat dalam hadis yang bertentangan karena tidak bisa merojikan ya jadi mendiamkan had, dua hadis tersebut e, e, apa karena E, apa keterbatasan ilmu yang tidak bisa merajikan lalu berikutnya adalah kemudian hadis yang mardut e, atau ditolak maka ada yang dikarenakan sakot atau e, keterputusan sanat ya sanatnya terputus misalnya e, tabiinnya nggak disebutkan e, setelah sahabat langsung tabiu tabiin misalnya nah, ini kan terputus sanatnya atau e, hadis mardut ditolak itu karena celaan terhadap perawinya atau namanya toen ya kalau nggak so, kalau nggak sakit atau toen gitu itu e, hadis yang dito, ditolak ya inti dari sebab yang menjadikan hadis itu ditolak ada dua ya pertama adalah keterputusan sanad tadi sakot ya kedua adalah celaan atau toen pada perawinya baik celaan terhadap adalahnya kebaikan agama dan ahlaknya maupun celaan terhadap dobet atau penjagaannya terhadap hadis tersebut ya dobet kan ada dua ya dobet kitab dengan dobet hafalan gitu kan maka al hafiz mulainya dengan membahas yang pertama ya kita lihat di sini fasakotu ya dan sakot ya bisa di awal sanat ya bisa di awal sanat 
setelah penulis kitab hadis ya misalnya setelah Imam Bukhari gitu ya atau di akhirnya setelah tabiin ya setelah tabiin kan sahabat ya gitu atau yang lainnya ya pokoknya e, terputus sanatnya gitu tidak disebutkan e, dengan lengkap nomor 20 yaitu al muallak ya yang pertama adalah hadis muallak 21 lalu yang kedua adalah mursal ya ini hadis-hadis yang ditolak ya e, ya hadis-hadis yang e, ditolak lalu nomor 22 adalah e, kalau terputusnya adalah ya ini hadis-hadis yang di bab sakotnya ya yaitu terputus sanatnya kalau nggak mau alak lalu mursal atau di sini mu'dol ya dan yang ketiga kalau terputusnya antara dua perawi atau lebih secara berturut-turut maka dinamakan mu'dol ya jadi kalau terputusnya itu dua rawi tidak disebutkan dia di tersebut e, secara urut lagi ya misalnya e, tabiin nggak disebutin tabi tabiin nggak disebutin nah ini namanya mu'dol lalu nomor 23 jika tidak berturut-turut maka disebut munqati munqati itu kan terputus ya Uh, uh, jadi kalau tidak urut disebut monokoti gitu. inilah macam-macam keterputusan sanat yang menjadikan suatu hadis itu ditolak yang pertama adalah mu'alak ya ini penjelasannya yaitu yang terputus sanatnya dari awal yakni setelah penulis kitab hadis seperti Imam Bukhari yang memotong sanatnya dari awal yakni dihilangkan nama guru Imam Bukhari gitu atau juga ditambah lagi guru dari gurunya dan seterusnya ya jadi hadis mu'alak adalah hadis yang dihilangkan setelah penulis kitab gitu ya setelah misalnya setelah Bukhari ya itu tidak ditulis di situ sanatnya. Ka, kalau di pohon sanat berarti dia uh, buhori kan paling bawah ya. Nah sebelum buhori itu nggak ditulis siapa rawinya di situ. Nah itu namanya mualak. Lalu nomor dua adalah mursal yaitu yang terjatuh tidak disebutkan dalam sanatnya uh, perawi yang setelah tabiin. Ya diulang mursal adalah yang terjatuh atau tidak ditulis dalam sanat yaitu perawi setelah tabiin ya setelah tabiin itu sahabat ya sahabatnya nama sahabatnya nggak ditulis di sanatnya gitu ini namanya mursal ya al hafiz ibnu hajar berkata sehingga bisa jadi nama yang dibuang oleh tabiin yaitu adalah sahabat gitu jadi nama sahabat dibuang di sanatnya akan tetapi mungkin juga yang dibuang adalah tabiin lain ya atas kemungkinan kedua kalau yang dibuang adalah tabiin maka bisa jadi tabiin itu doif ya dan mungkin juga sikoh ya kalau tabiin kan bisa e, doif bisa sikoh tapi kalau sahabat pasti sikoh ya gitu kalau sikoh maka bisa jadi dia meriwayatkannya dari seorang sahabat tapi bisa pula dari tabiin lain kalau memang dari tabiin lain maka kembali lagi pada kemungkinan sebelumnya ya bisa toif bisa sikoh gitu dengan penelitian didal- didapatkan ada enam atau tujuh tabiin yang sebagiannya meriwayatkan dari yang lain ya jadi eh, setelah diteliti oleh para eh, ahli hadis ya ada enam atau tujuh tabiin yang sebagiannya meriwayatkan dari riway, e, dari yang lain kita gitu. saling meriwayatkan gitu misalnya dan itulah yang terbanyak ditemukan lalu nomor tiga adalah hadis mu'dol yaitu yang tidak disebutkan dua orang perawi dari sanatnya secara berurutan ya jadi e, terputus sanatnya secara berurutan misalnya tadi tabiut tabiin e, lalu setelah tabi utabiin dibuang nah itu kan berurutan ya lalu nomor empat munkoti yaitu yang tidak disebutkan dalam sanatnya satu orang perawi atau lebih asalkan tidak berturut-turut ya kalau tidak berturut-turut dia masuk e, e, kategori munkoti ya ini adalah e, macam-macam hadis berdasarkan 
sakot tadi ya terputusnya sa sanat ya jadi ada apa aja tadi yang pertama ada diulang mualak mursal modol munkoti gitu ya ada empat kita lanjutkan kemudian terkadang keterputusan tersebut adalah jelas atau terkadang samar ya Yang pertama yang jelas uh, atau diketahui dengan tidak ada perjumpaan atau beda zaman ya antara seorang rawi dan gurunya. Oleh karena itu dibutuhkan kepada tarikh atau tahun lahir dan uh, wafat rawi ya. Jadi diulang keterputusan sanad ini itu uh, terkadang jelas ya. Yang pertama jelas di sini adalah E, tidak ada perjumpaan atau e, beda zaman ya antara seorang rawi dengan gurunya ya itu diketahui dengan tahun lahir dan wafat e, rawi tersebut ya kalau tahun lahirnya beda jauh gitu e, e, wafat tahun wafatnya beda jauh dengan rawi e, dengan gurunya otomatis dia jadi terputus gitu kan karena ada indikasi tidak berjumpa dengan guru tersebut atau beda zaman gitu. In kita atau keterputusan sanad bisa jelas diketahui dari satu bahwa rawi tidak sezaman dengan syekh yang dia riwayatkan darinya ya. Jadi bisa aja nggak sejaman kalau kita lihat dari tahun wafatnya. atau yang kedua adalah sejaman tapi tidak bertemu bisa aja misalnya yang satu di e, Indonesia yang satu di Saudi nah itu kan sejaman tapi tidak bertemu gitu ya apalagi zaman dulu itu nggak ada transportasi seperti pesawat terbang ya kalau zaman sekarang ada pesawat terbang gampang ketemunya ya kalau zaman dulu susah ya jadi e, bisa diteliti dari situ Adapun yang tersamar adalah mudalis dan mursal khofi ya e, nanti diterangkan ya e, apa itu mudalis dan mursal khofi ya ini adalah keterputusan sanat yang jelas atau yang terang itu ada dua tadi ya bisa tidak sejaman bisa juga sejaman tapi tidak bertemu terus e, keterputusan sanat juga bisa samar di sini yaitu e, macamnya adalah mudalis dan mursal khofi. Ya, kita lanjutkan 24. Wasani al mudallas ya ini sekarang yang mudalis dan yang kedua yang samar adalah mudalis ya dan dia menggunakan lafaz yang seolah e, seolah-olah dia bertemu atau mendengar langsung dari gurunya seperti lafaz an. ya an abi hurairah misalnya ya dari guru saya nah itu kan seolah-olah lafaznya itu bertemu gitu kan atau dengan kola guru saya berkata gitu ya nah ini juga seolah-olah e, kalau lafaz-lafaz kayak gini kan e, bertemu gitu atau mendengar langsung dari gurunya ya ini samar di sini ya mudalis Lalu nomor 25, demikian juga termasuk yang samar adalah Mursal Khofi, seorang meriwayatkan dari guru yang sezaman dengannya akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut. Ya, kita lihat di sini modalis adalah seorang yang bertemu dengan seorang syekh, ya, akan tetapi dia tidak mendengar langsung hadis yang dia tadlis atau samarkan dari syekh tersebut. dan dia menggunakan lafaz yang seolah-olah dia mendengar yaitu dengan lafaz an atau qala gitu. Maka perawi yang mudalis tidak diterima periwayatannya kecuali jika dia menggunakan lafaz yang tegas ya. Jadi kalau dia nggak menggunakan an atau qala tapi menggunakan di sini sami tu hadatsani ya maka bisa diterima hadis tersebut. ya tapi kalau menggunakan an kola gitu ya padahal eh, tidak mendengar langsung dari gurunya tapi menggunakan an atau kola maka hadisnya tertolak ya ini yang disebut mudalis gitu dan hadis seorang mudalis yang tidak menggunakan lafaz yang tegas dinamakan mudalas gitu ya mudalis itu orangnya 
hadisnya disebut mudallas dan termasuk dalam tadlis ini adalah seorang rawi mendengar hadis dari seorang syekh A dan syekh A tersebut mendengar dari syekh yang lain yaitu syekh B dan syekh yang lain yaitu syekh C maka si perawi membuang perantara B dengan lafaz yang seolah-olah bersambung ya jadi uh, syekh B itu dibuang di uh, sanatnya nggak ditulis atau nggak dicantumkan nah di sini tapi seolah-olah dia uh, menggunakan lafaz yang seolah-olah bersambung sehingga sanatnya kelihatan ali atau tinggi padahal sebenarnya adalah E, sanatnya itu sanat yang e, nazil namanya yang rendah ya karena disitu ternyata ada yang tidak ditulis nama syekhnya inilah yang dinamakan tadlis taswiyah maka perawi mudalis dengan tadlis taswiyah e, inilah ya maka perawi mudalis dengan tadlis taswiyah tidak diterima periwayatannya kecuali jika dalam sanatnya menggunakan lafaz yang tegas baik antara dia dengan gurunya maupun antara gurunya dengan guru dari gurunya ya pokoknya itu di situ ada yang e, dihapus ya nama syekhnya jadi e, apa mungkin bisa jadi e, syekh yang dihapus itu syekh doif gitu kan karena e, biar sanatnya kelihatan tinggi akhirnya dihapus syekh tersebut ya e, biar e, diterima gitu hadisnya Ya. Kedua jenis tadlis di atas masuk dalam kategori tadlis isnad. Ya. Diulang kedua jenis tadlis di atas masuk dalam kategori tadlis isnad. Tadlis sanad ya karena berhubungan dengan nama-nama rawi. Ya, maka uh, namanya tadlis sanad ya. Dan ada juga tadlis syuyuh. Ya, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan jahalah nanti ya. Jadi ada namanya tadlis syuyuh kalau yang dibahas barusan tadlis isnad. Lalu mursal khofi adalah hadis dari rawi yang sezaman dengan seorang syekh akan tetapi tidak pernah bertemu. Ya, jadi ini namanya mursal khofi hadis dari rawi yang sezaman tapi tidak pernah bertemu sehingga ketika dia meriwayatkan hadis dari saya tersebut sebenarnya melalui perantara yang tidak disebutkan. Gitu. akan tetapi Imam Zahabi menamakan Mursal Khofi dengan Mudallas ya, Mursal Khofi disebut juga menurut Imam Zahabi disebut juga Mudallas jadi menurut beliau Mudallas ada dua ya. beliau berkata dalam Al-Muqidhah Mudallas adalah hadis yang seorang rawi yang meriwayatkan rawi, eh, dari rawi lain satu sesuatu yang tidak dia mendengar darinya Lalu nomor dua, dia tidak mendapatinya atau tidak berjumpa dengan e, gurunya tersebut. Demikian juga menurut Ibnu Sola dan diikuti oleh Ibnu Kasir ya pendapat ini. Ya ini adalah seputar hadis yang e, terputus sanatnya ya. Nah saya jelaskan pakai bagan ya. Di sini kita lihat e, tadi kan e, hadis yang tertolak berdasarkan sakot. Ya, berdasarkan terputusnya sa sanat. Nah, di sini kita lihat tadi ada namanya hadis mu'alak. Nah, kita lihat di sini ya, hadis mu'alak itu yang terputus sanatnya itu di eh, di akhir ya di situ. Atau di awal ya kalau di kalimat itu namanya di awal eh, hadis ya gitu. Ini kan penyusun hadis misalnya Imam Bukhari di sini kan. penyusun hadis misalnya Imam Bukhari. Nah, setelah Imam Bukhari itu di e, dibuang gitu. Ya, tidak dicantumkan. Maka ini disebut hadis mu'al, mu'alak ya. Ini e, apa? Ini dicantumkan nama e, nabi terus nama sahabatnya dicantumkan, tapi ini dicantumkan gitu kan? E, tapi tapi ini dicantumkan. Nah, se- setelah ini yaitu sebelum bi- Imam Bukhari misalnya dibuang di sini ya akhirnya terputus sanatnya gitu kan e, ya seperti itu namanya mu'alak lalu berikutnya kita lihat adalah hadis mursal ya nah kalau hadis mursal kita lihat di di bagannya yang dibuang adalah nama sah nama sahabat ya 
jadi dihilangkan nama sahabatnya karena bisa jadi nanti setelah tabiin e, tabiin tersebut ngambil dari tabiin lagi gitu ya ternyata tabiin yang diambil atau gurunya tabiin ini juga e, doif gitu nggak siko orangnya bisa jadi maka jadi hadis yang doif gitu kan nah jadi e, kalau nama sahabat dibuang itu namanya hadis mursal ya terputus sanatnya karena nama sahabat atau nama setelah tabiin tidak ditulis. Lalu berikutnya adalah hadis mu'dhal tadi ya. Nah, ini hadis mu'dhal yaitu terputusnya sanad secara berurutan ya. Terputusnya sanad secara berurutan misalnya tabiin dengan tabiut tabiin eh uh, apa? tidak dicantumkan namanya ya, tidak dicantumkan nama tabiin dan tabiut tabiin, tapi langsung dari nama dari sahabat ke perawinya. Nah, ini juga eh uh, terputus sanadnya ya. Disebut hadis mu mu'dhal. Terputus sanad secara berurutan gitu. Lalu berikutnya adalah hadis munqati tadi ya. Munqati itu terputus sanad tapi tidak berurutan ya. Bisa di awal, bisa di akhir gitu yang tidak dicantumkan namanya ya. Maka kalau seperti ini disebut hadis munqati bisa terputus di sini atau terputus di sini atau terputus di sini ya yes, tidak beruru tidak berurutan terputusnya gitu bisa dipahami ya sekarang kita lanjutkan yaitu berikutnya adalah sumatoan nah ini adalah eh, hadis eh, kategori hadis yang tertolak disebabkan karena toan toan adalah di sini kemudian hadis mardud atau yang ditolak karena toen toen itu celaan di situ ya karena celaan terhadap perawinya bisa jadi celaannya itu e, karena kedustaan perawi dalam hadis lalu atau nomor dua karena tertuduh e, berdusta ya jadi kalau nomor satu itu jelas-jelas perawi tersebut memang pendusta gitu lalu nomor dua itu baru tertuduh ya tertuduh berdusta perawi tersebut. Lalu nomor tiga bisa jadi celaannya adalah karena banyak kesalahannya perawi tersebut itu banyak kesalahannya. Atau yang empat itu karena kelalaiannya dari penguasaan hadis. Ya, lalu nomor lima karena kefasikannya. Lalu nomor enam karena waham. Waham yaitu meriwayatkan dengan persangkaan doang. Lalu nomor tujuh adalah penyelisihannya terhadap yang lebih kuat. Ya, jadi kalau hadis yang menyelisih dengan yang lebih kuat otomatis dia jadi mardut tertolak lalu nomor delapan adalah dia majuhul tidak ada yang muji dan mencela ya gitu itu namanya jahalah di situ tulisannya ya bahasa Arabnya itu jahalah atau di sini majuhul lalu nomor sembilan karena bid'ahnya ya jadi kalau eh, ahli hadis itu dia pelaku bid'ah ya eh, maka tertolak hadisnya lalu nomor sepuluh karena buruk hafalannya ya otomatis kalau buruk hafalannya e, bisa membahayakan jangan-jangan dia salah ngomong gitu ya Gak, karena hafalannya lupa gitu Al-Hafiz menyebutkan perkara kedua yang menjadikan hadis ditolak yaitu celaan ya celaan tadi toan ya celaan terhadap perawinya beliau menyebutkan 10 celaan terhadap rawi ya sebagiannya berkaitan dengan adalah ya adalah itu kan E, dari sisi ahlak gitu kan, e, dari sisi adil tidak e, perawinya, lalu apa sikoh enggak ya perawinya, lalu dia ahlaknya baik atau enggak gitu. Dan sebagiannya lagi berkaitan dengan dobetnya, ya hafalannya, dia kuat enggak hafalannya atau sering lupa gitu. Ya ini adalah cara menelusuri e, celaan. Uh, ahli hadis tersebut ya celaan terhadap perawi tersebut bagaimana yaitu dengan 10 poin ini 10 celaan ini ya uh, atau namanya jarah ya uh, di dalam ilmu jarah takdil itu namanya jarah yaitu celaan terhadap perawi uh, sehingga uh, jadi doif hasil hadisnya ya ya Celaan terhadap perawi sebagiannya berkaitan dengan adalah dan sebagiannya berkaitan dengan dobat. Beliau mengurutkannya mulai dari yang paling parah. Nah, kita lihat di sini. 
e, maka yang pertama adalah maudhu atau palsu ya nah ini jenis-jenis hadis berdasarkan celaan ya kalau tadi kan yang sudah dibahas adalah jenis-jenis hadis yang tertolak berdasarkan e, jenis-jenis hadis yang tertolak berdasarkan terputusnya sanat tadi ya ada mursal ada e, mu'alak mu'dol munkoti gitu sedangkan yang ini adalah tertolaknya hadis karena to'en atau celaan itu yang pertama hadis maudu ya maudu atau hadis palsu adalah yang di dalam sanatnya ada perawi yang kadab yang berdusta dalam hadis ya maudu juga bisa diketahui oleh seorang yang ahli walaupun di dalam sanatnya tidak ada rawi yang kadab atau dusta ya jadi hadis maudu itu bisa diketahui oleh oleh yang ahli lalu Imam Zahabi berkata dalam Al-Muqidoh ya banyak hadis yang dicap sebagai maudu atau palsu akan tetapi a, tidak ada dalil yang menunjukkan atas kepalsuannya ya beliau juga berkata karena mereka terbiasa bergelut atau praktek meneliti lafaz-lafaz hadis nabi gitu Ya, jadi kalau yang ahli hadis itu eh, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu kadib atau pendusta gitu kan tapi karena ahli hadis itu biasa meneliti hadis meneli, biasa meneliti lapas-lapas hadis jadi ahli hadis tersebut tahu mana yang eh, hadis palsu mana yang bukan gitu maka mereka menghukumi bahwa hadis maudhu ini dibuat-buat tidak dikatakan oleh Rasul dan perkataan mereka para ahli sepakat dalam menghukumi hadis ini sebagai hadis maudhu gitu. ya berikutnya wasani uh, al matruk ya hadis matruk sekarang tadi hadis maudhu sekarang hadis matruk yang kedua adalah matruk sangat lemah yaitu matruk yang di dalam sanatnya ada rawi yang tertuduh berdusta ya tadi kan poin nomor dua ya kan ada 10 celaan nah ini celaan yang kedua ini kalau yang e, hadis maudhu tadi adalah celaan celaan pertama yaitu e, e, celaan yang parah yaitu apa pendusta ya nah yang kedua adalah dia tertuduh berdusta seperti sebuah hadis direwayatkan hanya melalui jalannya dan hadis itu menyelisihi kaidah-kaidah syariat nah ini ya e, jadi tertuduh berdusta karena apa karena ternyata hadis tersebut kok menyalahi syariat gitu nggak e, umum gitu ya harusnya syariatnya begini e, kok lafaz hadisnya nggak sesuai syariat gitu Lalu nomor dua, seorang yang dikenal biasa berdusta dalam ucapannya walaupun belum pernah terbukti bahwa dia berdusta atas nama Nabi gitu. Ya, jadi ini dua poin eh, tertuduh berdusta. Ya, seorang perawi di, eh, dituduh atau tertuduh berdusta yaitu eh, dengan dua ini. Bisa karena dia menyalahi syariat eh, lafaz hadisnya ya lalu yang kedua bisa jadi dia e, biasa berdusta walaupun belum pernah e, berdusta atas nama nabi gitu. belum pernah berdusta dalam hadis ya tapi sehari harinya dia pendusta gitu gitu lalu berikutnya hadis mungkar ya hadis mungkar e, adalah yang di dalam sanatnya ada rawi yang banyak kesalahannya ya lalai dari penguasaan hadis ya ini hadis mungkar atau dia fasik ya e, sering berbuat dosa ya atau maksiat maka ini disebut sebagai hadis mungkar menurut satu pendapat sebagaimana telah kita jelaskan pada pembahasan mungkar sebelumnya yang jelas ini adalah hadis doif ya jadi hadis mungkar itu adalah hadis yang perawinya itu banyak kesalahannya atau lalai e, dalam agamanya atau dia fasik. Ya, ini namanya hadis mungkar. Ya, untuk paham kita lanjutkan nanti ya. Kita tutup dulu untuk pertemuan ini. E, 
Barokalo fix semoga mudah dipahami dan semakin eh, kita semakin dipakikan agama kita oleh Allah Allah amin mohon maaf kalau banyak kekurangan jazakumullah khairan atas semuanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh